ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ് അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം അതിൽ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻലി ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം ഒന്ന് പ്ലാൻ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു എലിവേഷൻ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുക റൂഫ് സ്ലാബ് ആണ് കാണുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അസൈം ചെയ്യുകയാണ് ഹൊറിസോണ്ടലി അതിന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഹോൾ ബിൽഡിങ്ങിന് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സിൽ ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിൽ ലെവൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വിൻഡോൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷൻ അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ വിൻഡോൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടൻ പോർഷൻ ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ സിൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിൽ ലെവൽ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ബിൽഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴ്ത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ആ വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു റഫ് സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കും അവിടുത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വേണം എന്ന് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു റഫ് റഫ് സ്കെച്ച് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് അങ്ങ് വരച്ചെടുക്കും അതായത് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിൻഡോസും ഡോർസും അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് എന്താണ് അതായത് ഒരു ബെഡ്റൂം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിച്ചൺ എവിടെയാണ് ഒരു റൂം എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റഫായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാനാണ് ലൈൻ സ്കെച്ച് അപ്പോൾ ലൈൻ സ്കെച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈൻ സ്കെച്ചാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും വിൻഡോസിൻ്റെയും ഡോർസിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ്റൂംസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ റൂമുകളുടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഏത് സൈഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ആ ബിൽഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാണെന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു റഫ് സ്കെച്ചാണ് അത് അങ്ങനെ വരച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതൊരു പ്ലാൻ ആണ് ഈ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ പ്ലാനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ഒരു റൂം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് നീളവും വീതിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ എത്ര ടോട്ടൽ എത്ര നീളം വരും എത്ര വീതി വരും അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിൽ ലെവലിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൺഷെയ്ഡൊന്നും നമുക്ക് കാണില്ല പക്ഷേ സൺഷെയ്ഡൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ ലൈൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി കാണുന്നില്ല പക്ഷെ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഈ തിക്ക്നെസ് എന്താണ് ബ്രിക്ക് വാളിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് ആണ് അതായത് വാള് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തിക്ക്നെസ് ആണിത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് വിൻഡോസ് കണ്ട
ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഒരു ലോഡ് ബയറിങ് വാളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു വാളിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണും അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ മുകളിലത്തെ പാരപ്പറ്റ് വരെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാതും ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി സെക്ഷൻ ലൈൻ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാൻ തന്നെ എടുക്കാം ഏത് സെക്ഷനാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സെക്ഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ലൈൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏറോ മാർക്ക് ഇടണം അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏറോ മാർക്ക് ഇടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലൈനിന് നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെക്ഷനെ വിളിക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും സെക്ഷൻ എക്സ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൻ എ ബി അങ്ങനെയായിരിക്കും സെക്ഷന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടും തന്നെ വേണം എന്നില്ല വെർട്ടിക്കലായിട്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏരോ മാർക്ക് ഇടാം ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏരോ മാർക്ക് ഇടാം ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏരോ മാർക്ക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടും സെക്ഷൻ ലൈൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടു നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ പ്ലാനിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടണം ഈ സെക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം സെക്ഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്നോ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ അതായത് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് എലിവേഷൻ എന്താണെന്ന് പറയാം എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നോ അതാണ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ നോക്കാം ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ എലിവേഷൻ അപ്പോൾ എലിവേഷൻ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് സൈഡ് സൈഡിൽ നിന്നും സൈഡ് എലിവേഷൻ ഉണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന എലിവേഷൻ ആണ് സൈഡ് എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നതിനെ റിയർ എലിവേഷൻ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വരയ്ക്കണം പ്ലാൻ എലിവേഷൻ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതെന്ത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോ കാർഡ് ഫയലിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്